ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു സമൂഹത്തെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ സമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യേനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ വേർതിരിക്കും അതിപ്പോൾ കളറ് കാസ്റ്റ് റിലീജൻ ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയണേ അതല്ലാതെ മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് അവരുടെ ഏജ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പം ഏജ് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അവരുടെ ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ഇത് ഇപ്പം സ്ത്രീകളുണ്ടാവും പുരുഷന്മാരുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവർ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പം കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അടുത്തത് അവരുടെ ഒക്യുപേഷൻ അത് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഒക്യുപേഷൻ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേർതിരിവിനെയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യേൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സെക്സ് കമ്പോസിഷൻ ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് സെക്സ് കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ഒരു റേഷ്യോ ആണ് സെക്സ് കമ്പോസിഷൻ അവിടെ ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സെക്സ് കമ്പോസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ബൈ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ആണ് കാരണം അവിടെ ആയിരം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്ര പുരുഷന്മാരെ എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ബൈ മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത്ര സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അത്ര നല്ല എന്താ പറയുക എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അവിടെ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അത്ര നല്ലതായിരിക്കും അവരുടെ സ്റ്റാ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അതൊന്നും അത്ര അത്ര വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമൂഹം ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളുടെ ഭ്രൂണഹത്യ നടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും പിന്നെ ശിശു മരണ നിരക്ക് പെൺകുട്ടികളുടെ ശിശു മരണ നിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ അതായത് ഗാർഹിക പീഡനം ഉണ്ടാവും സ്ത്രീകളുടെ നേരെ ആ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീ ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ബൈ മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു എക്വേഷൻ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവിടെ ആണുങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നമുക്ക് കാണാം മെയിൽ ഡോമിനൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ബൈ മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂഹം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവിടെ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരെക്കാളെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ഷേമം കൂടുതലാവണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ജോലികളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതായിരിക്കാം അതായത് പാലായനം ചെയ്ത് പോയതായിരിക്കാം അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അത്ര ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇതിൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ കൺക്ലൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വേഴ്സസ് സോഷ്യൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാർ എന്താ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്ര
ചീത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗാർഹിക പീഡനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ പുരുഷൻ്റെ ആധിപത്യം വരുമ്പോൾ അവരുടെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശക്തി കൂടി സ്ത്രീകളുടെ മേലിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ചീത്ത പ്രവർത്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നാച്ചുറൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വേഴ്സസ് സോഷ്യൽ ഡിസ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നൂറ് ഫീമെയിൽസിന് നൂറ്റി രണ്ട് മെയിൽസാണ് സെക്സ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് സെക്സ് കമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് സെക്സ് റേഷ്യോ ഉള്ളത് ലാറ്റ്വിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് അത് യൂറോപ്പിലൊരു കൺട്രിയാണ് ഒരു രാജ്യമാണ് ലാറ്റ്വിയ നൂറ് ഫീമെയിൽസിന് എൺപത്തി അഞ്ച് മെയിൽസാണ് അവിടുത്തെ കണക്ക് പിന്നെ ഖത്തറിലാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് നൂറ് ഫീമെയിൽസിന് മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മെയിൽസ് എന്നുള്ള കണക്ക് ഖത്തറിലാണ് പിന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഫീമെയിൽസിന് സെക്സ് റേഷ്യോ ഫേവറബിൾ ആണ് അതായത് അവർക്ക് നല്ലതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ ബാക്കി എഴുപത്തി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ന് സെക്സ് റേഷ്യോ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യ ചൈന സൗദി അറേബ്യ പാകിസ്ഥാൻ അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏഷ്യൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ യൂറോപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്സ് റേഷ്യോ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് അതായത് നല്ലതായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കൺട്രീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറോപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അവിടെ സ്ത്രീകൾ നന്നായി ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവർ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അത് ആണുങ്ങളുടെ ഡോമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ആണുങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പലായനം ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ സെക്സ് റേഷ്യോ ഫേവറബിൾ ഫോർ വുമൻ ആവണത് അല്ലാതെ ഫേവറബിൾ ഫോർ സ്ത്രീകളാവുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഏജ് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ജെൻഡർ സെക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഏജ് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏജ് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ഏജ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസിഷൻ്റെ അതായത് ജനസംഖ്യേൻ്റെ ഘടന നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ടു അമ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ അവരാണ് ജോലി ചെയ്തിട്ട് പണം സമ്പാദിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പതിനഞ്ച് ടു അമ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ ഏജ് ആ ഇടയിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും എക്കണോമിക്കലി ആയിട്ടാണെങ്കിലും സോഷ്യലി ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരിക കൂടുതൽ വികസനം വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അമ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം അവിടെ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെൽത്ത് കെയറിന് കൊടുക്കണം അതായത് കൂടുതൽ പണം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ചിലവാക്കണം പിന്നെ മറ്റ് അവർക്ക് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ അവർ വീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു എന്താ പറയുക വികസനം വികസനം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരില്ല അവിടെ ഇനി പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലുള്ള വെച്ചാൽ അവിടെ വേണ്ടത് എന്താ അവിടെ പഠിപ്പിനുള്ള പണം കൂടുതൽ ചിലവാക്കണം അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചിലവാക്കണം അപ്പോഴും അവരും വീക്കാണ് അവർക്കും ജോലിയൊന്നും ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ള പോപ്പുലേഷനാണ് കൂടുതലുള്ള വെച്ചാൽ അവിടെ ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ജനിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് എന്നും നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഈ ഒരു
ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പുലേഷന് പോപ്പുലേഷന്റെ ഘടനേന് ഒരു ഒരു വലിയ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഏജ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഏജ് സെക്സ് പിരമിഡ് ആണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഏജ് സെക്സ് പിരമിഡ് ഒരു രാജ്യം എടുത്ത് നോക്കാച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ വയസ്സ് ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ തന്നെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഒരു വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അറുപത് അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അറുപത് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വയസ്സ് വരെയുള്ള എന്താ പറയുക വയസ്സായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറും കൂടി ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു പിരമിഡ് പോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ പിക്ചർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഏജ് സെക്സ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പെർസെൻറ്റേജും ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പുരുഷന്മാരുടെ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ ഏജ് സെക്സ് പിരമിഡ് തന്നെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന അധികം വികസിതം അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലാണ് അതായത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിരമിഡ് നമ്മൾ കാണാം മോർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താഴ്ന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും കൂടുതലും ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക അതിപ്പോൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും പിന്നെ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ ജനനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് അവിടെ എന്നും അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മെക്സിക്കോ ബംഗ്ലാദേശൊക്കെ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നൈജീരിയ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈജീരിയൻ്റെ പിരമിഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പൂജ്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയ വരെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് പേഴ്സൻറ്റ് പേഴ്സൻറ്റിൻ്റെ സ്കെയിലാണത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഏജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റും വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഇവിടെ ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എക്സ് ആക്സസ് പേഴ്സൻറ്റും വൈ ആക്സസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പും ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂജ്യം മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഉള്ളത് അതിപ്പം മെയിലായാലും ഫീമെയിലായാലും നൈജീരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനൊന്നും അധികം കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്നും മനസ്സിലായി അപ്പം ഏറ്റവും കുറവ് പോപ്പുലേഷൻ കാണിക്കുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള എൺപത്തി അഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള അല്ല എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള ആളുകൾ കുറവാണ് പിന്നെ അതേപോലെ അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സിനുള്ള ആളുകൾ കുറവാണ് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വെച്ചാൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂ കുറവാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹയസ്റ്റ് ബർത്ത് റേറ്റ് അതായത് കൂടുതൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അത് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാം ഈ ഒരു പിരമിഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കാൻ കാരണം കൂടുതൽ ചെറിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അപ്പം പോ പോപ്പുലേഷൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാണുക ഇതിൽ ഡെത്ത് റേറ്റും ബർത്ത് റേറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മറ്റേതിൽ ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ കണ്ട എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ബർത്ത് റേറ്റും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വികസ് എന്താ പറയുക ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് വികസിതമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ കാണുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എടുത്തു നോക്കുക വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരേ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുള്ളത് ഏറ്റ
അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടും ബേർത്തും ഡെത്തും ഒരേപോലെ ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ഈക്വൽ ആണ് അത് ഇനി അധികം മാറാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ ജപ്പാൻ പോലുള്ള സ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളതാണ് ഇത് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് മരണനിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾ എന്താ പറയുക അധികം ആളുകൾ ജനിക്കണമില്ല കുറേ പേരങ്ങ് മരിച്ചും പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ ശരിക്കും ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലാണ് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പിരമിഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇനി കുറച്ചും കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇത്രയും ഭാഗം മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് വായിക്കുക ആ ഭാഗം പിന്നെന്താ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒക്കെ അമർത്തുക അതൊക്കെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബായ്